Hey guys, welcome to Dresa Institute. TNPSC AE exam related on the questions discussed on our Already in the particular exam, we have a mark split up. We have a video on our channel. We have a mark on the check. Concrete technology, we have already a part of the video on the release. We have a mark on the check. We have a video on the video. Which type of form work is more economical for tall structures? So, in general, tall structures are used for climbing form work. Option D is the right answer. Other type of form work pictures lying here. Generally, form work is the two things. Centering and shuttering. Direct on our concrete or our material in the position. How to place it in the position. We use it as form work. This is a temporary structure. This is a temporary structure. There are scaffoldings. Scaffoldings are totally different. That is the material that is handled. Workers use the platform that is used. Scaffolding is used. Another temporary structure is called Shoring. Shoring is called to excavate and fill the soil 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 and use the support structure. So, Shoring, Scaffolding, Form Work. This is the third one is a temporary structure. That is what I am going to see. This is a specific type of form work. So, Tall Structures is called Climbing Form Work. Next question. For a good performance of construction joint, the material used between old and new concrete surfaces is. So, construction joint is not already cut it. So, one day the complete construction work and the concrete work is not done. If you continue the concrete work, if you continue the joint, you will continue the joint. Then, there is a monolithic structure. This is the joint of construction joint. That is the expansion joint. That is the complete material. Thermal or heat expand. So, if you have a particular space, it is an expansion joint. If you have a thermal stress induced material, that is the expansion joint is complete. And the thermal expansion is the effect of nullify. Construction joint is two work at different times. And the two work is one of the use of construction joint. That is the best suitable agent is polymer bonding agent. So, option D is the right answer. Next question, match list 1 with list 2. That is the type of cement, that is where you use it, and the users are used to match it. First one is rapid hardening cement. If you use it in rapid hardening cement, you can use it in the road or road works, or the bridge or repair works. Because it is ready to set the traffic on the road. That is why rapid hardening cement is repair of bridges. Next one is quick setting cement. It is under water, but it is set in the same way. The cement is set in the same way. So, if you set the cement in the same way, you can use it in the same way. So, B is 3. Check the options on the side. Then, if you use high alumina cement in the same way, you can use refractory. If you use a refractory surface, in some industries, there is a high heat and pressure in the boiler or the furnace. That is the inner lining to use this high alumina cement. Then low heat cement. Generally, the low heat cement is the heat of hydration. It is very liberated and very low heat of hydration. Where do you use this? In the very massive construction, you use this low heat cement. So, the low heat cement is used as dams. If you use all the options, option D will be the right answer. Next question. Consider the following statement. Higher water cement ratio is in concrete resists more water cement than higher water cement ratio in concrete resists. Higher water cement ratio in concrete resists. Water cement ratio concrete ओर मिक्सले जास्ती इरिंदे देना आदोर डे स्ट्रेंथ कम्मी आ रखो, ओके वाई इधर मुनारी नम्बर पात्र नो पोना वीडियो ले में, तो वाटर सिमेंट रेशो जास्ती आचना स्ट्रेंथ कम्मी आयडो, इरिंदा आले यदि के नम्बर वाटर सिमेंट रेशो ओर डे तेवे इरिक कबडी ना वर्कबिलिटी बेटर आ रखो आपदा water cement ratio is more than bleeding so you can see that there is a failure in concrete bleeding is more than concrete surface if you finish the concrete surface there is excess water in the top of the cement that is more than the cement particles so that the concrete is more than the concrete so that the concrete is more than the concrete so that the concrete is more than the concrete so that the concrete is more than the top surface this failure is bleeding this is why there is a higher water cement ratio so, if you look at higher water cement ratio, we have strong mix and weak mix. So, option 3 is right. Then, better workable mix. Correct. The water cement ratio is high workability. Bleeding, more bleeding. Okay, that is correct. You have less bleeding. So, that is one and four. Two and three is the right option. Option B is the right answer. Next question. Common source of flaky aggregates is. 
முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் அக்ரிகேட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு ரவுண்டட் அக்ரிகேட் பிளேக்கி எலாங்கேட்டட் அக்ரிகேட் ஆங்குலார் அக்ரிகேட் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அதில் ரவுண்டட் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி ஆங்குலர் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல இன்டர்லாக்கிங் நல்லா இருக்கும் ஸோ பேமெண்ட்டுக்கெலாம் வந்து ஆங்குலர் அக்ரிகேட் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃப்ளேக்கி அக்ரிகேட்டுடைய சோர்ஸ் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க லேமினேட்டட் ராக் பெட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டெஸ்ட் சூட்டபுள் ஃபார் கான்கிரீட் ஆஃப் வெரி லோ ஒர்க் அபிலிட்டி யூஸ் வெரி லோ ஒர்க் அபிலிட்டிக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் கன்சிஸ்டன்சி ஆர் ஒர்க் அபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கான்கிரீட்டுக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க கான்கிரீட்டோட ஒர்க் அபிலிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கிற நாலு மட்டும் இல்லை இன்னும் கூட ரெண்டு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்கு டெஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு எதனால முதல்ல இத்தனை மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்குன்னா ரீசன் இதுதான் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்க ஒர்க் அபிலிட்டி இருக்கிற கான்கிரீட்டை ஒரு டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் மிஷினில் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இந்த விபி டெஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ ஒர்க் அபிலிட்டி அதாவது ரொம்ப ட்ரை மிக்ஸ தான் வந்து இந்த டெஸ்ட் மூலமா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் லோ ஒர்க் அபிலிட்டினா லோ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அதனால ட்ரை மிக்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதை வந்து இந்த விபி டெஸ்ட்ல தான் நம்ம பண்ண முடியும் அந்த ட்ரை மிக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னால ஃப்ளோ டெஸ்ட்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்ல ஸ்லம் டெஸ்ட்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுடைய கான்கிரீட் வந்து என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு ஒரு அளவுக்கு நம்ம கணிச்சுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான டெஸ்ட் தான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அந்த விதத்துல இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வெரி லோ ஒர்க் அபிலிட்டி அப்படின்னா ரொம்ப ட்ரை மிக்ஸா இருக்கிற ஒரு கான்கிரீட்டுக்கு ஒர்க் அபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா விபி கன்சிஸ்டோமீட்டர் ஓகே அந்த டெஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து அதை விட கொஞ்சம் ஒர்க் அபிலிட்டி அதிகமா இருக்கு அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி லோ டு லோ அப்படின்ற ரேஞ்சில் சொல்லலாம் அடுத்து லோ டு மீடியம் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கு லோ டு மீடியம் ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பாக்ஷன் ஃபேக்டர் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க மீடியம் டு ஹை ஒர்க்கபிள் இருக்கிறது ஓகே மீடியம் டு ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லம் டெஸ்ட் ஹை டு வெரி ஹை ஒர்க்கபிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு ஃப்ளோ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் ஏ வில் பி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு குட்டி ஷவுட் அவுட் நம்ம டர்சாஹி இன்ஸ்டியூட்டில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐ எக்ஸாம்க்கான நியூ பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸுமே சேர்த்து கவர் பண்ணிடுவாங்க இது எல்லாத்துக்குமான மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கொஷின் பேங்க் அண்ட் இதை தவிர்த்து சில ப்ராக்டிஸ் செட் புக்லெட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸுமே போயிட்டுருக்கு ஃபார் மோர் டீடெயில்ஸ் காண்டாக்ட் நைன் செவன் ஃபைவ் ஒன் டூ டபுள் ஜீரோ டூ டபுள் ஜீரோ தி சிமெண்ட் பிகம்ஸ் அன்சவுண்ட் இஃப் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ரீ மெக்னீஷியா எக்ஸீட்ஸ் சிமெண்ட் பிகம்ஸ் அன்சவுண்ட் If the percentage of free magnesia exceeds by weight of cement, that is, magnesia is the quantity, if the percentage of cement exceeds, you can say that the cement is unsound. Then, first, cement less soundness property. Cement less soundness property means that cement is the ability of the cement. What is the ability? Volume is the change. If you dry it, you can dry a cement paste ready, you can dry a volume. If you dry it, you can dry it, you can dry it, you can dry it. அப்படி ரீட்டெயின் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை தான் வந்து சவுண்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒருவேளை அந்த வால்யூம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த சிமெண்ட் வந்து அன்சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த அன்சவுண்ட்னஸ் இந்த கெட்ட பழக்கம் ஏன் சிமெண்ட்டுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியா அப்படி இல்லைனா கால்சியம் சல்ஃபேட் இது ரெண்டோட ப்ரெசன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சிமெண்ட் அன்சவுண்டாக மாறிடும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா லீச்சா டெலியர் அப்பாரட்டஸ் ஒன்று இருக்குது அதோட பிக்சர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த அப்பாரட்டஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிட்டே இருக்க சிமெண்ட் வந்து அன்சவுண்டாக சவுண்டாக அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெக்னீஷா வந்து எக்ஸிட் பண்ணியிருந்தா அன்சவுண்ட்னு சொல்லணும்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டி இதை தான் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒரு ரீசன் அசோஷன் கொஷின் லைட் வெயிட் கான்கிரீட் எக்ஸிபிட்ஸ் ஹையர் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் தேன் நார்மல் வெயிட் கான்கிரீட் எதனால அப்படின்னா மாடுலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் லைட் வெயிட் கான்கிரீட் அந்த இ வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இட் இஸ் லோவர் தேன் தட் ஆஃப் நார்மல் கான்கிரீட் அதனால தான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஹையராக எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஸோ அசோஷன் ரீசன் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மேக்ஸ்
ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிமெண்ட் டியூரிங் இட்ஸ் லேட்டர் ஸ்டேஜ் ஸோ கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இல்லாம லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல ஸ்ட்ரென்த் எது கொடுக்கும் பாத்தீங்கன்னா சி டூ எஸ் தான் லேட்டர் ஸ்ட்ரென்த்துக்கான காரணமா இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் டி வில் பி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி அக்யூரசி ஆஃப் தி ப்ரெடிக்டட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் யூசிங் ரீபவுண்ட் ஹேமர் டெஸ்ட் இந்த ரீபவுண்ட் ஹேமர் டெஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஆஃப் கான்கிரீட்டு கீழே வரும் கான்கிரீட்டை ரெண்டு விதமாக டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒன்று அதை கியூப் கேஷ் பண்ணி அதை லோடிங் கொடுத்து உடச்சி அதாவது டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி இல்லைனா அது இருக்கிறபடியே இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு அதோட மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸை வச்சு அதோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அதுதான் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் அதில் இந்த ரீபவுண்ட் ஹேமரும் அல்ட்ராசானிக் பல்ஸ் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு மெத்தடும் ரொம்ப ஃபெமிலியரான மெத்தட் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ரீபவுண்ட் ஹேமர் டெஸ்டில் அக்யூரசி வந்து எந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் அல்ட்ராசானிக் பல்ஸ் இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை இப்போ தான் சொன்ன இல்லையா அல்ட்ராசானிக் பல்ஸ் வெலாசிட்டி மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குன்னு அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அல்ட்ராசானிக் வேவ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அந்த வேவ் வந்து ஒரு சைட்லேருந்து வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் கான்கிரீட்டோட ஸ்பெசிமின் எந்த ஸ்பெசிமினோட ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த ஸ்பெசிமின் வழியாக அந்த அல்ட்ராசானிக் வேவ் வந்து இன்னொரு சைடை வந்து ரீச் பண்ணும் அந்த இடத்துல ஒரு ரிசீவர் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த அல்ட்ராசானிக் வேவ் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓகே அதோட வெலாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி அந்த கான்கிரீட்டோட குவாலிட்டியை சொல்ல போகிறோம் அதிகமாக அதிகமான வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த கான்கிரீட் ரொம்ப டென்ஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே நடுவில் ஏதாவது டிஃபெக்டோ இல்லை கிராக்ஸோ இல்லை ஏர் வாய்ஸோ ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த அல்ட்ராசானிக் பல்ஸோட வெலாசிட்டி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ தட் நம்ம அந்த கான்கிரீட்ல ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்கு அந்த ஸ்பெசிமெண்ட் வந்து சஃபிஷியன்ட் ஸ்ட்ரென்த்ல இல்லைன்னு அந்த வெலாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்த் ஆர் குவாலிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட்டை சொல்லுவோம் ஓகே இது அனதர் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங் இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த அல்ட்ராசானிக் பல்ஸ் அப்படிங்கிறது எது ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோ அக்வஸ்டிக்கல் டிரான்சியூடர் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் மோர் ஸ்கேல் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் டு டிட்டர்மைன் தி ஸோ மோர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஹார்ட்னஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஹார்ட்னஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் வந்து மோர் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆப்ஷன் பி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் இங்கே சைடில் அந்த மோர் ஸ்கேல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் மோஸ்ட் ஹார்ட்னஸ் ஸ்கேலில் அதிக ஹார்ட்னஸ் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் டைமண்டுக்கு தான் நம்பர் டென் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு ஹார்ட்னஸ் நம்பர் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கம்மியான ஹார்ட்னஸ் எதுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேல்க்குக்கு அதோட மோஸ்ட் ஸ்கேல் நம்பர் வந்து ஒன் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை எல்லாரையும